Hi friends, we will see the pudding cake. 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 We will see the pudding இது வந்து நான் ரொம்ப டார்க் ஆகற வரைக்கும் விட்டுட்டேன் நீங்க இதோட கொஞ்சம் லைட் கலர்ல எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் இந்த பாத்திரத்துல தான் புட்டிங் செய்ய போறேன் அதனால அடியில பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவி வெச்சிட்டேன் நீங்க இந்த மாதிரி எந்த பாத்திரத்துல வைக்கறீங்களோ அதுல வந்து இந்த மாதிரி தடவி வெச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இத प्रिபெயர் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அப்புறம் போயிக்கலாம் ஏனா இது வந்து நல்லா காயணும் அதனால நான் வந்து இப்ப பால் எடுத்துக்கேன் பெரிய டம்ளர்ல வந்து 1 டம்ளர் பால் எடுத்துக்கேன் இதனால காய வெச்சு ஆற வெச்சுக்கோங்க the palapo or pan la utikla, stava and manich conga, simla which conga. Isli already pathina sugar, rugina, and the caramel within a pandrapa, nalavi varala, anal and the china bowl of which panabo, nala on the chip. In a sugar of potel, a tani conjant panita, and all caramel vandu varala. In a first time neither try pandra, and all the old mistake panir pain. பாருங்க நான் இத வீட்லயே வெண்ணெய் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சனையே நல்ல ஸ்மெல்லா செம்மையா இருக்கும் வீட்லயே எடுத்து வச்சனால நல்ல yellow கலர்ல இருக்கு பாருங்க இப்போ இது வந்து இந்த பால்ல ऐड பண்ணிரலாம் உங்களுக்கு நெய் பிடிக்கல அப்படினா கொஞ்சம் ऐड பண்ணிக்கோங்க இதோட கம்மியா கூட ऐड பண்ணிக்கோங்க ஏனா கெட்டியா இருந்துச்சு நெய் அதனால நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் தான் போட்டுர்க்கேன் ஊறி வரும்போது கொஞ்சம் நிறைய வந்துரும் இப்போ நல்ல mix பண்ணி விடுங்க நல்ல இந்த பால் கொதிச்சு வரணும் கொதிச்சு வந்த பின்னாடி நம்ம ரவை ऐड பண்ணிக்கலாம் பாருங்க பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரவை ऐड பண்ணிக்கலாம் நான் சின்ன டம்ளர் வந்து ஒரு half டம்ளர் தான் எடுத்துக்கேன் ரவை வறுக்காத ரவை தான் எடுத்துக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நான் mix பண்ணி விட்டுக்கறேன் விடாம mix பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி கெட்டியா போயிரும் ரவை எல்லாம் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து mix பண்ணிக்கோங்க கெட்டி இல்லாம இது கூட வந்து நீங்க sugar ऐड பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் டம்ளர் sugar இருந்தா போதும் ஏனா அது உங்களுக்கு நான் வீடியோல காமிச்சிருக்க மாட்டேன் அதனால இப்போ எல்லா ரவியும் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம mix பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லட்டி கெட்டி கெட்டியா சேந்துக்கும் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கெட்டியா இருக்கும் இது நல்லா உடைச்சு விட்டுக்கலாம் நல்லா ரவையில வெந்து நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு வரணும் வெந்த பின்னாடி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க ரவையில நல்லா வெந்துருச்சு அந்த பாலும் நல்லா சுண்டிருச்சு இருந்தால அந்த சின்ன சின்ன கெட்டி கெட்டியா இருக்கு பாருங்களே கட்டி மாதிரி அது வந்து நல்ல கலரி ஊட்டுக்கலாம் உடைச்சிட்டு இந்த அளவுக்கு நல்ல கெட்டி பாதத்து கொண்டு வந்துருங்க கலரி ஊட்டிட்டே இருந்து இந்த அளவுக்கு வந்தா போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு எக் வந்து உடைச்சிரலாம் இப்ப பாருங்க இந்த கேரமல் வந்து நல்ல கெட்டி ஆயிருச்சு இது இருக்கட்டும் நம்ம பேக் உடைச்சு ஊத்திரலாம் ஒரு எக் இருந்தா போதும் இதுக்கு நீங்க வந்து நிறைய செய்றீங்க ரொம்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செய்றீங்க அப்படினா 2 எக் சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து அளவா தான் செய்ய போறேன் ரவை வந்து half டம்ளர் தான் எடுத்துக்கேன் அதனால 1 டம்ளர் ரவை எடுத்தீங்கனா 2 எக் சேர்த்துக்கோங்க இந்த எக் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த எக் வந்து இப்ப நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ரவை அண்ட் milk வந்து நம்ம কুক பண்ணி வச்சிருந்தோம்லையா சேர்த்துக்கலாம் இதையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக் கூட சேர்த்து நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு கரண்டி சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கரண்டி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பாருங்க எக் கூட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்க நல்லா கெட்டி இல்லாம கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டாலுமே சின்ன சின்ன கட்டியா இருக்கு பாருங்க அதனால நல்லா உங்களால முடிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூட வந்து ஒரு இலக்க மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க फ्लेவருக்கு வேணும்னா நான் வந்து ஒரு இலக்க சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவ இல்ல அப்படினா விட்டுருங்க இட்லி பாத்திரத்துல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ऐड பண்ணிட்டேன் ஒரு டம்ளருக்கு 
அது மேலே வந்து ஒரு சின்ன குண்டாக வச்சுட்டேன் இப்படி கவுத்தி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த கேரமலில் வந்து நம்ம கலந்து வச்சதை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் வந்து சைடில் நெய் தடவினாலும் தட வைக்கலாம் நீங்கள் நெய் ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா வேண்டாம் தேவையில்லை இதில் எல்லாம் ஊற்றியாச்சு ஊற்றி இந்த மாதிரி கீழே தட்டி விட்டுக்கோங்க தட்டி விட்டு இந்த கீழே ஒரு பவுல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா கவுத்து போட்டு அதுக்கு மேலே வச்சிடலாம் நான் இதை வந்து ஒரு சின்ன தட்டை வச்சு மூடி வச்சுக்கிறேன் மூடி வச்சுட்டு தான் அப்புறம் நம்ம இட்லி மூடியை வந்து போடணும் இது வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு லைட்டாக தண்ணி மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அடுப்பில் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க அப்படியே இப்போ பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுற போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் அந்த கேரமெல்லாம் மேலே வந்துருக்கு சைடில் ஓகே இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்து இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுருங்க சூடெல்லாம் போன பின்னாடி நம்ம இதை பவுல்லேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இதை நம்ம கத்தி வச்சு சைடில் அப்படி எடுத்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஆறின பின்னாடி பாருங்கள் அந்த கேரமெல்லாம் தண்ணி மாதிரி அப்படியே வருது கத்தி வச்சு அந்த ஓரங்களை சைடில் எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கவுத்தி போடும்போது விழுகும் அவ்வளோதான் அந்த ஓரத்துலேலாம் எடுத்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு தட்டில் வச்சு கவுத்திடலாம் இந்த மாதிரி தட்டை மேலே வச்சு இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பி போட்டாச்சு நல்லா தட்டி விடுங்க கீழே வந்து விழுகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எடுத்தாச்சு இந்த பவுல்லேருந்து அந்த கேரமெல்லாம் உருகி அப்படியே சைடில் வந்திருக்கு பாருங்கள் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க டேஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அளவாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து சீம்பால் மாதிரி இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு சீம்பால் வந்து நீங்கள் காய்ச்சி அந்த சாப்பிடுவீங்கல்ல அதே டேஸ்ட் தான் இருந்துச்சு எனக்கு சீம்பால் பிடிக்காது அதனால் இந்த இது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல உங்களுக்கு சீம்பால் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட் டைம் புட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு பட் வந்து டேஸ்ட்டு தான் வந்து எனக்கு பிடிக்கல அதான் இதில் மைனஸ் பாயிண்ட்டேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க அதை செய்யவே வேணால் விட்டுருங்க இதை நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ சைடில் கொஞ்சமாக நான் கட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன் அந்த ஓரத்தில் அது இருக்கட்டும் அப்படியே பாருங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே சாப்பிடணும்னு தோணும்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பி விட்டுருந்தேன் இந்த ஃபோட்டோ மட்டும் அப்போ இது எப்படி செய்கிறது பார்க்கும்போதே சாப்பிடும் போல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா ஸ்மூத்தியாக இருக்குது இது நம்ம இப்படி ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் புட்டிங் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ